που κάναμε το σπρωξιματάκι μας Κάναμε την γυμναστικούλα μας Βάζεσαι καλά Θα ε? πάρει άλλο ένα ζεμπέρι αλυσίδες Θα το βάλεις σε κάτι άλλες που έχεις αφήσει στο σπίτι Θα κάνουνε παρέα οι αλυσίδες, δεν χρειάζεται αλυσίδες Πήρες, δεν έχω αλυσίδες, τις έχεις στο σπίτι Αντλία Σεντίνα. Πάμε αρχικά να δούμε τι είναι η Αντλία Σεντίνα. Είναι ένα ηλεκτρολογικό εξάρτημα το οποίο συναντάμε κυρίω στα χαμηλά σημεία του σκάφου όπω είναι τα ταμπούκια και οι σεντίνε μα. Τι Αντλίε Σεντίνα λοιπόν τι χωρίζουμε στι αυτόματε και στι απλέ χειροκίνητε. Η διαφορά του είναι ότι οι απλέ χειροκίνητε λειτουργούν κατά το δοκούν, ενώ οι αυτόματε έχουν ένα εσωτερικό φλότερ το οποίο όταν αντιληφθεί συγκεκριμένη ποσότητα νερού ενεργοποιείται και απαντλεί τα ύδατα από το ταμπούκι ή τη σεντίνα μα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα κριτήρια επιλογή τη εντίνα που καλύπτει τι ανάγκε μα. Αρχικά πρέπει να ξέρουμε να γνωρίζουμε αν το σκάφο μα δουλεύει στα 12 ή στα 24 volt. Πρέπει να γνωρίζουμε τη χωρητικότητα των μπαταριών μα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η κατανάλωση δεν θα ξαπερνάει τη χωρητικότητά του. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το χώρο λιμενισμού του σκάφου, τι καιρικέ συνθήκε που επικρατούν στην περιοχή, όπω επίση και τη χωρητικότητα του ταμπουκιού μα. Άρα δεν είναι πρωταρχική σημασία η επιλογή αντλία εντίνα με βάση το μήκο του σκάφου, αλλά με βάση το χώρο που θα τοποθετηθεί και την ανάγκη μα για απάντηση υδάτων. Πέρα από τι αυτόματε ή μη, ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει τι αντλίε εντίνα είναι η αποδοτικότητά του. Δηλαδή, πόσα γαλόνια ανά ώρα μπορούν να, κάνουν, να απαντλήσουν. Υπάρχουν αντλίε οι οποίε ξεκινούν από 350 γαλόνια την ώρα και μπορούν να φτάσουν ω και τι 3.500 γαλόνια την ώρα. Όσον αφορά τη συντήρηση τη αντλία μα, είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα απλή, αρκεί να προσέξουμε. 
ο χώρο ο οποίο έχει τοποθετηθεί να είναι προστατευμένο ώστε κάποιο deposit of benzine ή κάτι άλλο να μην την χτυπήσει και τη σπάσει. Πρώτον. Και δεύτερον, να καθαρίζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα τη σύντα τη από μικρά πετραδάκια και σκουπίδια που μπορεί να έχουν μαζευτεί. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνουμε τη διάρκεια ζωή κάποια εντίνα και διατηρούμε την αποδοτικότητά τη. Έτσι λοιπόν είναι κάτι απλό που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μα χωρί την βοήθεια κάποιου τεχνικού. Πάμε τώρα να δούμε δύο μυστικά για αυτού που γνωρίζουν καλά την Εσεντίνα αλλά και για εκείνου που δεν γνωρίζουν και τόσο. Αρχικά πρέπει να διατηρούμε το χώρο τοποθέτηση τη αντλία μα καθαρό, ώστε να μην υπάρχουν πετραδάκια και φθήρουν τη φτερωτή μα. Και δεύτερον, να μην την ξεχάσουμε ανοιχτή, κυρίω για τι απλέ αντλίε Εσεντίνα, γιατί θα έχουμε σαν αποτέλεσμα να διάσουμε τι μπαταρίε μα. Μείνετε μαζί μα και κάντε εγγραφή στο κανάλι μα και θα τα ξαναπούμε σε επερχόμενο επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε στο κομμάτι της φυσιολογίας για ένα θέμα πιο εξειδικευμένο, το οποίο είναι η μεταφορά του οξυγόνου στο σώμα μας. Όλοι ξέρουμε ότι ένα από τα κύρια θέματα τα οποία μας αφορούν στις βουτιές μας, τόσο ελεύθερης κατάδυσης και όσο και ψαροντούφεκο, είναι το οξυγόνο το οποίο έχουμε διαθέσιμο στο σώμα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν 
Ποια είναι η διαδικασία με την οποία το οξυγόνο κυκλοφορεί στο σώμα μας. Όπως ξέρουμε, η ανάσα που παίρνουμε είναι αυτή η οποία φέρνει τον αέρα στους πνεύμονες και αυτός ο αέρας έχει οξυγόνο. 21% του όγκου του αέρα που αναπνέουμε είναι οξυγόνο. Όταν αυτό έρχεται στους πνεύμονες, φτάνει στις κυψελίδες. Οι κυψελίδες μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι μικρή ασκή που όταν εισπνέουμε φουσκώνουν, στα τυχώματα των οποίων υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο από αγκία αιμοφόρα. Σε αυτά το αίμα μας κυκλοφορεί και στο αίμα μας έχουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια λοιπόν σε εκείνο το σημείο των πνευμόνων μας στις κυψελίδες έχουν την ευκαιρία να βρεθούν πολύ κοντά με τον αέρα που αναπνεύσαμε και να τραβήξουν το οξυγόνο από τον πνεύμονα και να το πάρουν μέσα στο αίμα όπου πλέον συνδέεται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτή τη λειτουργία της μεταφοράς του οξυγόνου από την κυψελίδα στο αίμα την κάνει η χημική ουσία αιμοσφαιρίνη η οποία βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και η λειτουργία της είναι να δεσμεύει οξυγόνο πάνω στο κύτταρο, στο ερυθρό αιμοσφαίριο. Το ερυθρό αιμοσφαίριο μετά συνεχίζει την κυκλοφορία του αίματος, η καρδιά σπρώχνει αυτό το αίμα λοιπόν το οποίο έχει πάρει το οξυγόνο, το σπρώχνει σε όλο το σώμα, πηγαίνει στα χέρια μας, στα πόδια, εγκέφαλο, ζωτικά όργανα, σε όποιο σημείο του σώματός μας υπάρχει ζήτηση για οξυγόνο, παραδείγματο χάρη στα πόδια μας όταν κάνουμε πεδηλιές κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς, το ερυθρό αιμοσφαίριο απελευθερώνει αυτό το οξυγόνο το οποίο μεταφέρει και το μυϊκό κύτταρο παίρνει αυτό το οξυγόνο, λειτουργεί, κάνει τις καύσεις του και σαν αποτέλεσμα παράγει διοξίδιο. Αυτό το διοξίδιο περνάει ξανά πίσω στο αίμα, επιστρέφει στην καρδιά και μετά στους πνεύμονες, όπου εκεί μπορεί να περάσει πάλι στις κυψελίδες και να βγάλουμε αυτόν τον αέρα με την εκπνοή που θα κάνουμε. Αυτή η διαδικασία είναι ο κύκλος της αναπνοής και η λειτουργία του καρδιαναπνευστικού συστήματος. Αυτά μας δίνουν μία εικόνα για το πώς λειτουργεί το σώμα μας όσον αφορά την μεταφορά του οξυγόνου κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς. Σε επόμενα επεισόδια θα αναπτύξουμε άλλα θέματα φυσιολογίας τα οποία μας αφορούν στο κομμάτι της ελεύθερης κατάδυσης και του ψαροντούφεκου.
Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για ανατομικά προβλήματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την εξίσωσή μα δυσμενώ. Όπω αναφέραμε την, το στραβό ρηνικό διάφραγμα, τι υπερτροφικέ κόνχε, τι χρόνιε ρηνοκολπίτιδε. Και πώ θα ξέρω αν έχω τέτοιου είδου προβλήματα, ποια είναι τα συμπτώματα που δίνουν, τι πρέπει να κάνω για αυτά, πώ θα τα θεραπεύσω. Τα συμπτώματα λοιπόν του στραβού διαφράγματο είναι η δυσκολία να αναπνεύσω από τη μύτη, είναι η δυσκολία να αναπνεύσω. Το βράδυ, όταν πλαγιάζω και βάζω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι, όπου μπουκώνει το ρουθούνι που συνήθω έχω από κάτω, είναι το ότι κοιμάμαι με ανοιχτό στόμα, ροχαλίζω ενδεχομένω, ξυπνώ κουρασμένο, ενώ έχω κοιμηθεί έναν ικανή διάρκεια ύπνο, και όλα τα προβλήματα που φέρουν οι γμωρίτιδε και οι αντίστοιχε ρενοκολπίτιδε, ανάλογα με το τι προσβάλλουν. Η διάγνωση των καταστάσεων αυτών είναι εύκολη, με μια επίσκεψη στον ότορινολαριγκολόγο και η θεραπεία. Είναι πολλέ φορέ φαρμακευτική και καμιά φορά χειρουργική, χωρί αυτό να μα φοβίζει, γιατί τα χειρουργεία πλέον έχουν γίνει μια σύγχρονη, αποτελεσματική και εξαιρετικά ανώδυνη διαδικασία.